Hallo, ik ben Ingmar van Van Bertha en deze les gaat over differentiaal vergelijkingen. Welkom, en deze les gaat over differentiaal vergelijkingen. Um, en bij differentiaal vergelijkingen heb je twee verschillende manieren van oplossen. De eerste is van de eerste orde en de tweede is van de tweede orde. Nou, in deze instructievideo gaan we het hebben over differentiaal vergelijkingen van de eerste orde. En differentiaal vergelijkingen van de eerste orde kun je herkennen um, aan de formule. En deze formule is a afgeleid van i, b i is over het a. Dit is een formule van uh, een differentiaal vergelijking van de eerste orde. Um, nu kunnen we dit oplossen door twee verschillende, uh, twee verschillende technieken toe te passen. De eerste is het homogene deel. En het tweede is het particuliere deel. Dus het homo ene oplossing. En de particuliere oplossing. Om het homogene deel op te lossen hebben we een, een trucje. Uh, ik zal hem hier de formule ervoor toe zet, uh, neerzetten. I homogeen is een constante. Nou, E tot de macht lambda t. En lambda is hier min b gedeeld door a. Waarvan onze b... En onze a van onze eerdere formule komen, die, bij, die gegeven is. Nu voor de particuliere oplossing. I particulier is b. En is dus a gedeeld door b. Waarvan weer onze a, hoofdletter a, en b gegeven zijn bij onze eerdere formule. Als je nu de uiteindelijke oplossing wil, of de gemakkelijke versie van je differentiaal vergelijking, is dit I, is het homogene deel, plus het particuliere deel. En dat is dus een constante, van E tot macht lambda T, plus B. Nu gaan we dit, uh, ga ik het ook laat, uh, laten zien met een formule. Um, en hoe je dit uiteindelijk de C weg kan werken. Dus dat zal ik eventjes een formule op gaan zetten. Maak eventjes uh, het bord schoon. En het bord voor mijzelf ook eventjes schoonmaken. Nu zet ik de twee formules eventjes snel aan de zijkant. Zodat jullie makkelijk mee kunnen kijken. Dus... Het homogene deel was c maal e tot de macht lambda t bij lambda min b in b deel door a is. Het particuliere deel was voor mijn b is dus a deel door b. Nu maak, verzin ik even snel een formule om het gemakkelijk uit, uh, uit te leggen. Um, afgeleid van i plus i i is 6. Nu heb ik eerder gezegd dat een differentiaal vergelijking kan je zien als a maal afgeleid van i plus b i is hoofdletter a. Schrijf dit even onder. Dan kunnen we gemakkelijk zien, kunnen we zo gemakkelijk alles toepassen. Nou, als ik nu het homogene deel van deze differentiaal vergelijking wil oplossen, is dat dus c maal e mag lambda t. Waarbij hier lambda gelijk is aan min 3. Onze 3 is onze i hier. Of is, is die b. Gedeeld door 1, want 
ons afgeven van i keer 1. Dit voeren we dus in in onze homogene oplossing. C maal min 3 t. Nu gaan we het tweede deel doen. Onze particuliere oplossing. En particulier. Die noemden we b. Is dus a gedeeld door b. Nou, we hebben hier onze a. Onze a is 6. En onze b is 3. Dus b is dus 6. Gedeeld door 3. Is dus 2. En onze volledige oplossing is dus het homogene deel plus het particuliere deel. En dat is dus c maal e van min 3t plus 2. Want de 2 hebben we berekend van het particuliere deel. Stel, er is nou bij de formule een beginpunt gegeven. Um, ik neem nu even een beginpunt. Beginpunt is altijd i0. Neem ik even dat het gelijk moet zijn aan 2. Als we deze willen oplossen, moeten we uh, i0 gelijkstellen aan 2. En hiermee kunnen we c oplossen. Want c is bij ons nog steeds een constante die nog niet bekend is. En dat willen we wel graag weten. Als we deze, um, als we deze gaan oplossen, dan voeren we voor t voeren we 0 in. En dan krijg je c maal e tot de macht 0 keer, of de min 3 keer 0. Sorry. Um, plus 2. Even kijken of dit nog een beetje te lezen is. Ik haal hem eventjes weg. Dan uh, schrijf ik hem eventjes opnieuw, want deze is uh, niet zo goed te lezen. Dus we hadden c maal e tot macht min 3 maal 0 plus 2. Kunnen we ook schrijven als c maal 1 plus 2 moet gelijk zijn aan 2. Want we hebben eerder gezegd. Onze beginwaarde, I0, moet gelijk zijn aan 2. Dat heb ik hier ook geschreven. Dus de uiteindelijke oplossing moet gelijk zijn aan 2. Voor onze T is 0. Als we het willen oplossen, oplossen gaan we kijken. C maal 1 plus 2 moet gelijk zijn aan 2. In dit geval moet C gelijk zijn aan 1. Want 1 maal 1... Plus 2. Het moet gelijk. Sorry, sorry. Ik, uh, ik zat even niet op te letten. Het moet gelijk zijn aan 0. Want 0 maal 1 plus 2 is natuurlijk gelijk aan 2. Dus onze uiteindelijke oplossing, die zal ik even schrijven in rood, is. I is 0 maal e tot de macht min 3 t. Plus 2. En in dit geval is i dus altijd 2. Dit was uh, onze uitleg voor differentiaalvergelijkingen van de eerste orde. Ik hoop dat dit uh, wat inzicht heeft gegeven voor uh, de differentiaalvergelijking van de eerste orde. Ik, uh, ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. Als je meer willen weten, kijk dan eventjes op voorbeta.nl. Um, en kom gerust langs voorbij les van Jan Willem. Um, ik hoop jullie nog een keer te zien.